ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஒவ்வொரு சாப்டராக நமக்கு எக்ஸாமுக்கு தேவைப்படுற விஷயங்கள்லாம் வந்து சம்மரீஸாக பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் எக்கானமியோட பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர் அப்படிங்கிற சாப்டர் தான் ஸோ இந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா நம்ம இந்தியா அப்படிங்கிற கண்ட்ரி வந்து நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்குறம்போது ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் பேஸ்ட் கண் கண்ட்ரியாக தான் இருந்திருக்கோம் நம்மக்கிட்ட ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ் வந்து இருந்திருக்காது நம்ம இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருந்திருப்போம் அதாவது பின்தங்கி தான் இருந்திருப்போம் அப்போ நம்மளோட கண்ட்ரியோட பாவர்ட்டி லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அண்ட் வந்து படித்தவங்க ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாங்க அண்ட் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து வேலை இல்லாமல் இருந்துச்சு அண்ட் ஆல்சோ நம்ம நம்ம ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலாகவே ரொம்ப ஒரு புவர் எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸாக இருந்தோம் ஏன்னா நம்ம பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் நம்மளை ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் அதனால் அப்போ வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆன உடனே நம்மளோட ஸ்டேட்டுக்கு ஸ்டேட்டுங்கிறது வந்து கண்ட்ரி ஆர் நேஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரோல் இருந்துச்சு நம்ம கண்ட்ரியை வந்து டெவலப் பண்ணி முன்னுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இவங்க சோஷியலிஸ்ட் லைன்ஸை வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க அதாவது எல்லாத்துக்குமே எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம சமமாக வந்து டெவலப்மெண்ட் பண்ணி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆச்சுன்னா ப்ரைவேட் செக்டர்ஸும் வந்து இன்க்ளூட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா வெறும் பப்ளிக் செக்டர் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதோட குவாலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலை ஸோ ப்ரைவேட் செக்டரும் கொண்டு வரும்போது அதோட காம்படிஷன் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் போத் ப்ரைவேட் செக்டர் அண்ட் பப்ளிக் செக்டர் வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா மிக்ஸ்ட் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிக்ஸ்ட் எக்கானமி அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து ப்ரைவேட் செக்டர் அண்ட் பப்ளிக் செக்டர் ரெண்டுமே இருக்கும் அதுதான் வந்து மிக்ஸ்ட் எக்கானமி ஸோ இதனால் என்னென்னா இட் ஹேஸ் போத் தி மிக்சர் ஆஃப் மெரிட்ஸ் ஆஃப் போத் கேபிட்டலிசம் அண்ட் சோஷியலிசம் ஸோ கேபிட்டலிசம்ங்கும்போது கேபிட்டலிசம்னால் வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஸ்டேட்டோட இன்வால்மெண்ட் அதாவது ஸ்டேட்டோட தலையீடு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதுவே வந்து சோஷியலிசம்னா வந்து ஸ்டேட்டே முன்னாடி எடுத்து எல்லா பிஸ்னஸையும் ரன் பண்ணி எல்லாத்துக்குமே சமமான ஒரு சேலரி ஒரு சமமான சொத்துக்கள் வந்து தரும் மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்து பண்ணுறது வந்து சோஷியலிசம் கேபிட்டலிசம்ங்கிறது வந்து ஒரு காம்படேட்டிவ் நேச்சரோட போட்டி போட்டு ஒரு டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வர்றது ஏதாவது ஒரு ப்ரைவேட்டாக இப்போ ஒரு லக்ஸுரி ஐட்டம்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ட்ரான்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு காம்படேட்டிவ்னஸோட பண்ணுறது வந்து கேபிட்டலிசமில் வரும் அண்ட் ஆல்சோ வந்து என்ன ப்ராஃபிட் ஓரியன்டாக வர்றது வந்து கேபிட்டலிசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து இந்த பிக்சரில் வந்து நம்மளோட இந்தியன் எக்கானமியை பப்ளிக் செக்டர் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ பப்ளிக் செக்டரில் வந்து என்னென்ன வருதுன்னா டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங் ஸ்டாச்சுட்ரி கார்பரேஷன்ஸ் அதாவது ஆக்ட் மூலியமாக வர கார்பரேஷன்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் இதெல்லாம் பப்ளிக் செக்டரில் வரும் அண்ட் ப்ரைவேட்டில் வந்து சோல் ப்ராப்பர்ட்டியர்ஷிப்னால் வந்து தனியாக இயங்குறது அண்ட் வந்து தனியாக ஒரு கம்பெனி வச்சு நடத்துகிறாங்க இல்லையா ஸோ அது அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் பார்ட்னர்ஷிப் பேஸ் பண்ணி அண்ட் ஹிந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி கோஆப்ரேட்டிவ் கம் கம்பெனி மல்டி நேஷ்னல் கார்பரேஷன் ஸோ இந்த கம்பெனியில் ஒரு ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பப்ளிக் செக்டர்னா என்ன அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இந்த பப்ளிக்காக ப்ரைவேட்டாக நம்ம அந்த அதோட ஓனர்ஷிப் பேஸ் பண்ணி தான் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ஓனர்ஷிப் வந்து ஃபுல்லி ஓன்ட் பை கவர்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பப்ளிக் செக்டரில் வரும் இல்லை ஃபுல்லி இல்லைனாலும் ஒரு ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பப்ளிக் செக்டரில் வரும் சப்போஸ் அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தால் அது வந்து அது தட் பிலாங் டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் சப்போஸ் வந்து அது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கீழே இருந்துச்சுன்னா அந்த கம்பெனியை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட கம்பெனி ஆர் லோக்கல் கவர்மெண்ட்டோட கம்பெனி அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எப்படி பப்ளிக் செக்டர் உருவாச்சு அப்படிங்கிறக்கான ஒரு ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ் வந்து வீக்காக தான் இருந்துச்சு எப்போனா இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினப்போ அப்போ என்ன அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் பாம்பே பிளான் அப்படின்னு வந்து ஒன்று கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து அது அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா
அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வெண்ட்டாக டூ இயர்ஸ் கழித்து என்ன ஆச்சுன்னா மார்ச் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து பிளானிங் கமிஷன் உருவாக்குனாங்க அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் உருவாக்குனாங்க ஸோ இந்த இந்த பேஜ்லேயே இது இருக்கிற நாளுமே இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இயர்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இதை வச்சு மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் கூட அவங்க கேட்கலாம் ஸோ இதை வந்து உங்களோட நோட்ஸில் வந்து நோட் பண்ணி வச்சு இந்த பேராகிராஃபில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் அப்போ இருந்த பிரைம் மினிஸ்டர் ஜவஹர்லால் நேரு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரி வந்து முன்னாடி வ முன்னோக்கி செல்லணும் எக்கனாமியில் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணணும் அண்ட் வந்து மிக்ஸ்ட் எக்கானமி சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அவர் நினச்சிருப்பார் நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் லெவலில் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அதனால் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் பேசிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம கொண்டு வந்தால் தான் நம்ம வந்து முன்னோக்கி செல்ல முடியும் அப்படின்னு நினச்சி அதனால தான் செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டு சிக்ஸ்டியில் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ரெசல்யூஷன் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து வந்திருக்கும் அண்ட் வந்து மெயினாக அந்த ஃபைவ் இயர் பிளானில் ஃபோக்கஸ் பண்ணது எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பற்றி தான் ஸோ இவரோட ஐடியாவை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணது யார் அப்படின்னா டாக்டர் வி கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவரை வந்து நம்ம என்ன அப்படி எப்படி கூப்பிடுவோம்னா ஃபாதர் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங் இன் இந்தியா ஸோ இந்த கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த பேராகிராஃப்லேருந்து இந்த ஒரு பாயிண்ட் அண்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அண்ட் வந்து செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானோட டைம் பீரியட் அண்ட் செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானில் இண்டஸ்ட்ரி தான் வந்து மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து என்னென்னா இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன் வந்து பிசி மகளோனோபி ஸோ இவர் தான் வந்து செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானை வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அது அதனால் இந்த மாடல் பேர் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஃப்ரைட்மேன் மகலோனோபிஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி வந்து இது வரைக்கும் வந்ததை விடவே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன்னா இது வரைக்கும் எல்லாமே பப்ளிக் செக்டார் தான் வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக ரொம்ப முன்னாடி வந்து அவங்களே எடுத்து நடத்திட்டு இருந்தாங்க இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அவங்க வந்து டிஸ்இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால் என்னென்னு சொல்கிறதுனா இப்போ வந்து இப்போ ஒரு கம்பெனியில் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்க ரன் பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னா சரி நான் இதுலேருந்து கொஞ்சம் விளையிக்கிறேன் என்னோடய ஷேர்ஸை வந்து நான் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி ப்ரைவேட் வந்து ப்ரைவேட் செக்டார்ஸ் உள்ளே வந்து வரக்காக அலோ பண்ணாங்க ஸோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறனால நைன்டீன் நைன்டி ஒன் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசியில் கிரேட்டர் ஃப்ரீடம் டு ப்ரைவேட் செக்டார் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எஃப்டிஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அலோ பண்ணியிருப்பாங்க எஃப்டிஐங்கிறது ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்போ வந்து என்னென்னா மற்ற கம்பெனிஸ் அதாவது மற்ற கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற பிஸ்னஸ் மேன்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எங்கே ப்ராஃபிட் கிடைக்கும்னு பார்க்குறப்போ அவங்க தான் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதனால் நம்மளோட எக்கனாமி க்ரோ நம்மளோட எக்கானமி வந்து நல்லாவே வந்து வளர ஆரம்பிச்சிது ஸோ இதே மாதிரி மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது அந்த அந்த கம்பெனிஸ் வந்து ஒரு நேஷனில் மட்டும் இல்லாமல் நிறையா நேஷன்ஸில் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக யூஸ் பண்ணி அவங்கெல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதுதான் இந்த பேராகிராஃபில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து அப்செக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே பப்ளிக் செக்டாரோட அப்செக்டிவ்ஸ் என்னவாக இருக்கும் ஒரு கவர்மெண்ட் எது எது நோக்கி வந்து செயல்படும் மக்களுக்கு நல்லது தான் செய்யணும் அப்போ வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மக்களுக்கு தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டு அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் வந்து இப்போ ஒருத்தரே நல்லா பணக்காரரே ஆகிட்டுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதிகமாக டேக்ஸ் விதிச்சு அவங்களோட பணத்தை வந்து இல்லாதவங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது அதாவது டைரெக்டாக இல்லை லைக் ஒரு டேக்ஸ் பேஸ் பண்ணி அவர் வந்து ஃப்ரீ எஜுகேஷன் அந்த மாதிரி ஸோ ப்ரொமோட் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் வெல்த்து அண்ட் வந்து வேலை இல்லாதவங்களுக்கு வேலை வந்து கொடுக்கணும் இல்லையா இப்போ ஒரு பப்ளிக் செக்டர் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தாங்கன்னா அதில் ஒரு ஆயிரம் பேர் வேலை செய்யலாம் ஸோ அப்போ வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து அங்கே கிடைக்கும் அண்ட் வந்து பேலன்ஸ்டு ரீஜினல் க்ரோத்து இது வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து இப்போ சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா
பப்ளிக் செக்டராக இருந்துச்சுன்னா எல்லா பக்கமும் ஓரளவுக்கு சமமாக வரும் ஸோ அது அது வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறக்காக அடுத்து வந்து சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஊக்குவிச்சு ஊக்குவிக்க கொடுத்து அவங்க வந்து பெருசாக வரணும் அப்படிங்கிறக்காக ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் வந்து எக்ஸ்போர்ட் வந்து நம்ம நிறையா பண்ணணும் ஏன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து நம்மளோட ஃபாரின் ரிசர்வ்ஸ்லாம் நம்ம வந்து தாக்கு பிடிச்சி வச்சுருக்க முடியும் அண்ட் இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் ஸோ இம்போர்ட் நம்மக்கிட்ட கம்மியாக இருந்தால் தான் நம் அதாவது இம்போர்ட் இம்போர்ட் டிபெண்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் தான் நம்மளோட வெல்த் வந்து ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும் நம்மளோட ஃபாரக்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு அதிகமாகும் அதுக்காக ஸோ அடுத்து வந்து பப்ளிக் செக்டர் ஆர்கனைசேஷன்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க 